Une ferme en ville, ça serait vraiment une bonne idée. Oh, c'est sûr que je viens de voir pour voir à quoi ça ressemble. Cet été, les urbains culteurs réalisent l'un des projets qui porte depuis longtemps. C'est un rêve. On va mettre sur pied une ferme maraîchère en plein centre-ville. C'est un projet d'une grande ampleur qui suscite plein de questions, plein de défis. Donc, on est allé demander aux gens est-ce que c'est possible une ferme maraîchère en pleine ville? Ce serait particulier, moi je dirais. Ouais, particulier, intéressant, je dirais, oui. Donc, imagine que. J'aimerais voir ça, oui. oui. <rire> Et genre, quand tu viens à Québec, tu vas dire à ton père Ah, non, mais tu sais, à Québec, il y a une ferme. Ce serait vraiment intriguant et quelque chose de nouveau. Donc, ça pourra vraiment intéresser les gens et puis les touristes. Mais déjà, moi-même, premièrement, je viendrai voir. Je suis sûr que je viendrai. Ben, de un, pourquoi ce ne serait pas possible Puis, de deux, les gens ne veulent pas se déplacer nécessairement à l'extérieur de la ville. Donc, on va faire venir la campagne en ville. Je pense que ça peut fonctionner parce qu'il il va y avoir de la demande. Une ferme en ville, ça serait vraiment une bonne idée, justement, parce qu'on euh, va, on voit vraiment le trend se développer. Il y en a de plus en plus. Fait que ça peut attirer aussi une certaine clientèle côté touriste. Fait que Je pense que ça serait très bien. Ça serait sûrement dur à faire, mais possible. Ça ferait du bien un peu à travers les bâtiments, avoir quelque chose de plus euh, de nature. Puis ça, par le changement entre la ville, quand tu viens te promener ici, c'est le fun de pouvoir voir les, les plantes, les arbres, peut-être avoir des produits carrément qui se vendraient là-dedans, ça serait fun. Il faudrait aussi que ça concorde avec le style du centre-ville. Genre, pas que ce soit genre une ferme comme la ferme, un peu comme une campagne, tu vois. Ouais, genre, il faudrait que ce soit un peu mo moderne. Ouais, un ouais, peu. exactement. Qui ait, qu ait, oui, la, la partie ferme, mais qui ait aussi une partie ville, au fait, pour que ça, ça, ce soit un peu un mélange des deux. Le côté urbain ici, puis comme tu dis, le côté plus nature. Essayer de connecter les deux pour que ça soit plus comme un bon mélange avec ce qu'il y a déjà autour. Il faut vraiment aussi tenir compte de, de tous les autres critères avant de pouvoir mettre ça en place. On a trouvé un endroit vraiment genre, grand, qui n'a presque rien, mais qui est quand même proche de la ville. Une ferme urbaine au centre-ville, ça se peut, sauf que pour ça, il faut quand même avoir euh, un certain terrain et un terrain quand même assez vaste. Avoir l'approbation de la population et de, surtout de, de personnes qui seront voisines du, de la nouvelle ferme. Une fois que le tout est bien géré, moi je trouve que ce serait un beau projet. Ça pourra attirer les gens et les gens seront intrigués de voir « waouh, ils ont pu faire une ferme mais en plein centre-ville ». Ça voudrait Québec une ville spéciale. Hein, genre, Exactement, y a pas vraiment beaucoup de des de petites ville. touches un peu spéciales ouais. dans la ville. Fait que, ce serait magnifique. Alors, on vous a entendu, on, vous aviez des super questions, des réflexions vraiment pertinentes qu'on partage avec vous. Euh, on comprend, ça prend de l'espace pour faire une ferme maraîchère. Il euh, faut que ça soit bien intégré dans la communauté et dans la ville. Euh, on sait que, bon, vous avez peut-être des soucis de, avec le bruit, avec qu ce qui va se passer autour. Et puis, on, on entend surtout que vous avez envie de pouvoir venir sur place, de pouvoir la visiter, peut-être de nous rencontrer aussi. On est encore au tout début du projet. On commence à peine l'installation. Donc, nous aussi, on va avoir plein de questionnements, plein de défis qui s'en viennent. Donc, euh, les urbains ont eu l'idée de documenter la mise sur pied de la ferme maraîchère. On vous invite à suivre le déroulement du projet avec nous dans une série de capsules web. Donc, merci d'avoir écouté ce premier épisode. On se retrouve bientôt.